बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है यू ऑल आर वेलकम वीडियो क्लास ऑफ बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी बाय संजय द्विवेदी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ गए थे आपसे उसका आंसर मांगा था आज भी इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन छोड़ जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा पिछले वीडियो लेक्चर में जो सवाल पूछे गए थे उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं उसमें से पहला सवाल था वेयर इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्रोकैरियोट आंसर है क्रोमेटोफोर्स प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता सिंथेसिस के लिए आवश्यक पिगमेंट होते हैं रिस्पांस भी पिगमेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमेटोफोर्स ये बात जब मैंने प्लास्टिक पढ़ाई थी तो उसमें बताया था सेकंड क्वेश्चन है व्हिच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आरबीसी द आंसर इज एनेरोबिक बिकॉज़ देयर इज नो नो माइटोकॉन्ड्रिया इन आरबीसी थर्ड क्वेश्चन था Which cell cell organelle is is responsible for formation of cell plate? The answer is dictyosome. Cell plate का निर्माण जिस केमिकल से होता है वो फ्रेगमोप्लास्ट है फ्रेगमोप्लास्ट जिसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है वो डिक्टियोसोम है डिक्टियोसो प्लांट्स में पाया जाने वाला गोल के फोर्थ क्वेश्चन था Which organelle is regarded as traffic police of cell? The answer is Golgi complex. Last or fifth question था, where is site for glycosylation? जाने, glycosylation is a specific process which involve formation of glycoprotein and glycolipid with the help of enzyme galactosyl transferase. This specific enzyme is located on membrane of Golgi complex. That's why glycosylation takes place on Golgi complex. ये तो पिछले वीडियो लेक्चर के पांच सवालों के आपके जवाब रहे और अगले वीडियो लेक्चर के लिए आपके लिए पांच सवाल पहला Where is the site of photophosphorylation? Where is The site for photophosphorylation in cell. Cell में photophosphorylation कहाँ होती है? Second, ऐसे ही मिलता जुलता है. Where is site of oxidative phosphorylation in cell? Cell में oxidative phosphorylation कहाँ होती है? Third बहुत easy सवाल है. Which cell organelle is regarded as protein factory? कौन सा सेराल ग्रेल प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है चौथा सवाल है कन्वर्जन ऑफ पायरोबिक एसिड इनटू एसिटिल को एंजाइम ए टेक्स प्लेस इन फिर से दोहरा रहे हैं सेल में पायरुविक एसिड का एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्जन कहां होता है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए टेक्स प्लेस इन द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच यूनिट ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड वाई राइबोसोम की कौन सी यूनिट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से एसोसिएट होती है और क्यों अब आज के टॉपिक पे आते हैं पिछले पिछले टॉपिक पे पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा किया था सेल साइकिल का उसका एक टाइप पढ़ा था हम लोगों ने उसका नाम था माइटोसिस अब उससे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है 
और उसका नाम है मियोसिस इसको लोग रिडक्शन डिवीजन भी समझते हैं मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मोरे एफ ए आर फार्मर एम डबल ओ आर ई मोरे मियोसिस इज ए डिवीजन व्हिच अकर्स ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ी बात है याद रखने के लिए मियोसिस सब में नहीं होती या सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा वहां मियोसिस भी नहीं द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ मियोसिस इज पॉलिन मदर सेल ऑफ ट्राटेस्कैंसिया ट्राटेस्कैंसिया प्लांट है प्लांट का पालन सेल में म्यूसिस की पढ़ाई क्या बहुत ही अच्छा म्यूसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें चार डाटर सेल्स बनती हैं, फोर डाटर सेल्स बनती हैं, एक मदर सेल से और उनमें उन डाटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर घटकर मदर सेल की तुलना में आधा हाफ हो जाता है एक सवाल कि क्या म्यूसिस के पहले भी इंटरफेस होगा जैसा कि माइटोसिस के पहले हुआ था आंसर यहां होगा फिर क्या इनमें कोई डिफरेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जो डिफरेंस वो यह है एस फेज में माइटोसिस के एस फेज में कंप्लीट सिंथेसिस डीएनए की होती है कोई भी डीएनए का निर्माण बकाया नहीं रह जाता देर इज नो बैलेंस ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन एस फेज ऑफ माइटोटिक इंटरफेस बट इन केस ऑफ म्यूटिक इंटरफेस एस फेस सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल जेनेटिक मटेरियल कुछ बाकी रह जाता है एक और सवाल क्वेश्चन म्यूसिस होगी यह इंटरफेस में कब डिसाइड होता है एस फेस में जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस के साथ ही डिसीजन आ सकता है अब आते हैं म्यूसिस के टाइप्स माइटोसिस के पांच प्रकार बताए गए थे मियोसिस के मात्र तीन प्रकार है पहला जाइगोटिक मियोसिस जेड वाई जीओ टी आई सी जाइगोटिक मियोसिस ऑल्सो नेम्ड एज इनिशियल मियोसिस इसको इनिशियल मियोसिस भी कहते हैं इट अकर्स मेनली इन लोअर प्लांट्स जस्ट आफ्टर लोअर प्लांट्स में जाइगोट के परने के साथ म्यूसिस होती है और इस प्रकार की म्यूसिस को हम जाइगोटिक म्यूसिस कहते हैं सेकेंड इज गैमेटिक म्यूसिस ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल म्यूसिस ध्यान रहे गैमेटिक म्यूसिस का दूसरा नाम टर्मिनल म्यूसिस भी है it is reported mainly in animals where meiosis occurs during gametogenesis ye mukhya roop se animal mein hota hai jahan par meiosis gametogenesis gamet ke banne ke dauran meiosis hoti hai teesra aur antim prakar sporogenetic meiosis pehla tha zygotic meiosis dusra tha gametic meiosis और तीसरा है स्पोरोजेनेटिक म्यूसिस इसका दूसरा नाम है इट्स अनदर टर्म यूज फॉर फॉर दिस अनदर टर्म इज यूज्ड और उसका नाम है इंटरमीडिएट म्यूसिस इट इज रिपोर्टेड इन हायर प्लांट्स वेयर म्यूसिस टेक्स प्लेस फॉर स्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स हायर प्लांट में म्यूसिस स्पोर्स के बनाने के समय होती है और इसको स्पोरोजेनेटिक म्यूसिस 
meiosis a बहुत ही complex process है as compared to mitosis उस complexity को simplify करने के लिए इस board पे एक flow chart बनाया गया है इसको बहुत ही ध्यान से देखें इसको हम explain भी कर रहे हैं meiosis जैसा हमने बताया mitosis से जटिल है और इसकी जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के इसके कई स्टेप्स बनाए जाते हैं शुरू में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखकर दो तो स्टेप बनाए गए एक का नाम है मियोसिस फर्स्ट दूसरे का नाम है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट हेट्रोटिपिक डिवीजन है यहां जो सेल बनेंगी द डॉटर सेल इज नॉट सिमिलर टू मदर सेल बट मियोसिस सेकेंड इस होमोटिपिक डिवीजन इक्विवेलेंट टू माइटोसिस वेयर डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर सेल रही बात कॉम्प्लेक्सिटी की मियोसिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन माइटोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मियोसिस सेकंड द टाइम गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज नोन एज इंटरकाइनेसिस ध्यान रहे दो मियोसिस के बीच के गैप को इंटरफेस कहते हैं बट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस में जिस बात का अंतर है दैट इज इन केस ऑफ इंटरफेस देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बट इन केस ऑफ इंटरकाइनेसिस देर इज नो डीएनए सिंथेसिस देर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोजोमल कंपोनेंट इंटरकाइनेसिस में इंटरफेस के दौरान डीएनए के बनने की जो व्यवस्था थी वह लागू नहीं होती है अब मियोसिस फर्स्ट को देखते हैं मियोसिस फर्स्ट चार स्टेप में बना हुआ है प्रोफेस फर्स्ट मेटाफेस फर्स्ट एनाफेस फर्स्ट और टीलोफेस फर्स्ट इन चारों के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी हमने लिख रखे हैं प्रोफेस फर्स्ट मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और लॉन्गर इन ड्यूरेशन है प्रोफेस फर्स्ट इज कंप्लीटेड इन टू फाइव सब स्टेप स्टेप प्रोफेस फर्स्ट इज लेप्रोटीन सेकेंड वन इज जाइकोटीन थर्ड वन इज पैकेटीन फोर्थ वन इज डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज डाइकाइनिस इन पांचों में पैकेटीन मोर कॉम्प्लेक्स है और लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन है इन पांचों के सामने हमने एक एक वर्ड दो दो वर्ड लिख रखे हैं इनको आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में यही इनको पहचान कराएंगे जैसे लेप्टोटीन के सामने लिखा है बुके स्टेज या एक और टर्म लिखा है साइनी जेसिस लेप्टोटीन की पहचान है जाइगोटीन के सामने दो सब लिखे हुए हैं सिनेप्सिस और बाइवेलेंट क्रोमोसोम ये पहचान जाइगोटीन के पैकेटिन के सामने भी दो सब लिखे हुए हैं टू वर्ड्स पहला है सी डॉट ओ क्रॉसिंग ओवर और दूसरा वर्ड इनकी पहचान टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम डिप्लोटीन के लिए लिखा हुआ है कि आज मेटा कैन बी ऑब्जर्व कि आज मेटा कैन बी और डाइकाइनेसिस के लिए लिखा है क्रोमोजोम टर्मिनलाइजेशन ये वर्ड्स जरूर याद रखें इन्हीं वर्ड्स के सहारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इन स्टेप्स को आप पहचान पाएंगे मेटाफेज में कोई डिफरेंस नहीं है जैसा कि माइटोसिस में पढ़े हैं लेकिन एनाफेज फर्स्ट पढ़ते समय बहुत ही रोचक घटना होती है पहला जो माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है वो यहाँ नहीं होता यहाँ साफ साफ लिखा है नो डिवीजन इन सेंट्रोमियर ऑफ एनाफेस फर्स्ट परिणाम क्या होगा अपोजिट पुल पे डिवीजन फ्रॉम सेंट्रोमियर का ना होने से आधे आधे क्रोमोसोम जाएंगे और रिजल्ट है सामने रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इट मींस द रियल रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स एट एनाफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट टीलोफेज के बारे में थोड़ा सा टीलोफेज फर्स्ट के बारे में थोड़ा लिखा है आफ्टर टीलोफेज फर्स्ट आफ्टर टीलोफेज फर्स्ट देयर मे बी 
और मे नॉट बी साइटोकाइनेसिस टीलोफेस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अब आते हैं मियोसिस सेकंड पे मियोसिस सेकंड होमोटिपिक डिवीजन है जहां डॉटर सेल मदर सेल के समान बनती है और इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू माइटोसिस मानते हैं इसके स्टेप्स माइटोसिस के स्टेप से मिलते हैं इनके स्टेप्स हैं प्रोफेस सेकंड मेटाफेस सेकंड एनाफेस सेकंड एंड टीलोफेस सेकंड यहां ध्यान रखना है एनाफेस सेकंड और माइटोसिस के एनाफेस में एक अंतर था सॉरी मियोसिस फर्स्ट के एनाफेस में अंतर है मियोसिस फर्स्ट के एनाफेस में सेंट्रोमियर में डिवीजन नहीं होता जबकि एनाफेस सेकंड में डिवीजन इन सेंट्रोमियर और बात आफ्टर टीलोफेस सेकंड देयर विल बी साइटोकाइनेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल्स ईच हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू देयर मदर सेल तो इस तरह से यह फ्लो चार्ट आपको मियोसिस की कठिन प्रक्रिया को समझने में हेल्प करेगा जिसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं मियोसिस फर्स्ट का जो पहला स्टेप है वो प्रोफेस फर्स्ट है और प्रोफेस फर्स्ट का जो पहला स्टेप था उसका नाम लेप्टोटिन है इसके बारे में देखते हैं लेप्टोटिन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेस फर्स्ट क्रोमेटेन्स और थीन थ्रेड लाइक अनकॉइल जैसा कि इंटरफेस के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ठीक वैसे ही लेप्टोटीन में अपियर होगा अब चेंज क्या आना है इस थीन थ्रेड लाइक अनकॉइल क्रोमेटिन नेटवर्क में वो सामने है क्रोमेटिन ग्रुप क्रोमेटिन्स ग्रुप इन टू स्मॉल स्पेस इन न्यूक्लियस यानी लेप्टोटीन इज करेक्टराइज बाय ग्रुपिंग ऑफ क्रोमेटीन इन ए स्मॉल स्पेस ऑफ न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड बुके स्टेज और साइनी जेसेस इन एनिमल्स एंड सिंडेटिक एस वाई एन डी टी आई सी सिंडेटिक के एन ओ टी नॉट इन प्लांट होता यह है लेप्टोटिन शुरू होने पर जो इंटरफेस के क्रोमेटिन नेटवर्क थे थीन थ्रेड लाइक अनकॉइल वो न्यूक्लियस की एक तरफ इकट्ठा होने लगते हैं गुच्छे की तरह लगते हैं जैसे फूलों का गुच्छा हो और फूलों गुच्छे को हम लोग भूखे कहते हैं इसलिए क्रोमोजोम के इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को भूखे स्टेज भी कहते हैं यह टर्म हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं प्लांट्स के लिए भूखे स्टेज की जगह पे हमें जो टर्म यूज करना है उसका नाम है सिंथेटिक लेप्टोटिन के अंत में क्या होने वाला है एट लास्ट आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स बिगिन टू पेयर जब लेप्टोटिन का अंत होना होता है तो जो एक जब एक पास इकट्ठे हुए क्रोमोजोम हैं, उनमें से जो समान हैं, वो आपस में इकट्ठा होने लगते हैं इस तरह से उनके बीच पेयरिंग होने लगती है और आपस में समान क्रोमोजोम्स को यानी आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स को वी आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये थीन थ्रेड लाइक क्रोमोजोम न्यूक्लियस में एक तरफ इकट्ठा हो गए जिनको हम बुके स्टेज कहते हैं ये इसका बनना बुके स्टेज का बनना पहचान है आइडेंटिकल क्रोमोजोम कौन से होते हैं जिनके आइडेंटिकल जीन्स हो यह हमने दो लाइन बनाया है ये दोनों क्रोमोजोम के हैं इन लाइन पे हमने जीन का संख्या लिखा हुआ वन टू थ्री फोर और ये दो बार लिखा है वन टू थ्री फोर ध्यान रखें होमोलोग जब पेयरिंग होगी तो आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स के बीच होगी आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स है ध्यान रखना है इन सिमिलर जीन्स वाले क्रोमोजोम को हम उल्टा सीधा पेयर नहीं कराते लेप्टोटिन में बल्कि जीन नंबर वन के सामने जीन नंबर वन और फोर के सामने फोर कभी फोर के सामने वन नहीं यानी इसका मतलब है होमोलोगस पेयरिंग विच बिगिन विच बिगिन इन लेप्टोटिन इज पॉइंट टू पॉइंट जीन टू जीन लेप्टोटिन में बताया गया 
लास्ट स्टेज आते आते लास्ट स्टेज आते आते होमोलोगस क्रोमोजोम्स बिगिन टू पेयर ये भी बताया गया कि आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स आर होमोलोगस अब जब अगला स्टेप उसके चलता है जिसका नाम चाइगोटिन है दीज होमोलोगस पेयरिंग होमोलोगस पेयरिंग इज कंप्लीटेड इन चाइगोटिन चाइगोटिन व्हिच इज नेम्ड एज व्हिच इज नेम्ड एज सिनेप्सिस सिनेप्सिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्वड बाय मुरे मुरे वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मियोसिस को खोजने में फार्मर के साथ थे सिनेप्सिस इन्वॉल्व्स जीन टू जीन पेयरिंग जीन टू जीन पेयरिंग पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होती है उल्टा सीधा नहीं हो सकता अरेंजमेंट पेयरिंग के समय यानी आपके सामने डायग्राम में लिखा हुआ है ये दो क्रोमोजोम है ये दोनों क्रोमोजोम जीन वन के सामने जीन वन जीन टू के सामने जीन टू जीन थ्री के सामने जीन थ्री जीन फोर के सामने जीन फोर अब माइक्रोस्कोप से देखने पर लेप्टोटीन जाइगोटीन के क्रोमोजोम को देखने पर दो दो क्रोमेटेड दिखते हैं पेयर होने के नाते and that is why these chromosomes are called bivalent bivalent chromosome leptotin mein absorb hote hain due to synapses due to homologous pairing ye jab pairing hoti hai to bilkul ye ek beech mein ek chhota sa space hota hai and that space between homologous chromosome of synapses is known as सिनेप्टो सिनेप्टो नीमल कॉम्प्लेक्स स्पेसिंग की वैल्यू भी लिखी हुई है पॉइंट वन फाइव टू पॉइंट टू माइक्रो दिस दिस सिनेप्टो नीमल कॉम्प्लेक्स इज फिल्ड विथ समिफिक प्रोटीन कॉल्ड यूबिक्विटीन न्यूक्लियो प्लाज्मिन एक्सेट्रा एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ए ट्राई पार्टाइट स्ट्रक्चर तीन लेयर का स्ट्रक्चर है देखिए ना ये क्रोमोजोम फिर ये प्रोटीन फिर ये क्रोमोसोम तीन स्तर के हैं इट इज बिलीव दैट ऐसा मानते हैं कि सम डीएनए इज सिंथेसाइज इन चाइगोटी जिसकी वजह से ये पेरिंग हुई है आफ्टर चाइगोटी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इज पैकेटिन पैकेटिन इज लॉन्गेस्ट Packetin is longest and most complex in meiosis. First, meiosis first में सबसे ज्यादा लंबा और complex process packetin है. Zygotin जो packetin से पहले हुआ है, वहाँ पे एक character हम लोगों ने देखा, there was synapsis which appears in leptotin, जो leptotin में शुरू हुआ था. एंड परसिस्ट इन चाइगोटिन जो चाइगोटिन में जारी रहता है और फाइनली डिस इन पैकेटिन हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ये है क्रोमोजोम एक और उसका आइडेंटिटी क्रोमोजोम दो इनके जीन है वन टू थ्री फोर इनके आइडेंटिकल जीन है वन डैश टू डैश थ्री डैश और फोर डैश जैसे एक कैपिटल टी है तो स्मॉल टी और यही आपको जैगोटिन में दिखता है इस इस तरह के अरेंजमेंट क्रोमोजोम के हम बाइवेलेंट कहते हैं और प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहते हैं और ये पहचान जैगोटिन का है साफ साफ अब पैकेटिन में होने वाला क्या है जब पैकेटिन में होने वाला होगा तो इस बाइवेलेंट क्रोमोजोम में लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ लेकिन यह ध्यान रखना है देर विल बी नो डिवीजन इन सेंट्रोपियर हम इसको डायग्राम से स्पष्ट करते हैं जो एक क्रोमोजोम था वह दो भागों में चिर गया लेकिन वह अटैच है सेंट्रोपियर में अब दो भागों में चिरने से दो दो क्रोमेटेड हो गए और दो के और माइक्रोस्कोप से देखने पे दो के बजाय चार आर्म दिखेंगे और इस कंडीशन को हम टेट्रावेलेंट स्टेज कहेंगे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश ये सिचुएशन टेट्रावेलेंट स्टेज की होगी एट दिस टेट्रावेलेंट स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस जो कि पैकेटिन की पहचान है वॉट इज क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर इज 
रेसिप्रोकल एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज बिटवीन जीन्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिक ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फिर से बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट टेट्रावेलेंट स्टेज ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर वॉज डिस्कवर्ड बाई मार्गन हम प्रोसेस को समझते हैं ये टेट्रावेलेंट स्टेज है टेट्रावेलेंट स्टेज में वह क्रोमोसोम जिसके जीन सिमिलर हैं उनके क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं जैसे जिस क्रोमेटिड पे वन टू वन टू जीन होंगे थ्री फोर थ्री फोर जीन होंगे उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे ठीक ऐसे ही जिन पे वन डैस टू डैस वन डैस टू डैस जीन होंगे इन दोनों को इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे फिर ध्यान दें जिनके जीन समान नहीं है उन क्रोमेटिड को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे थ्री वन टू थ्री फोर और वन डैस टू डैस थ्री डैस फोर डैस ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर है ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर कभी भी जीन का एक्सचेंज सिस्टर क्रोमेटिड के बीच नहीं करती क्यों नहीं करती क्योंकि उनके जीन समान हैं और समान जीन के बीच एक्सचेंज होने पे कोई करेक्टर में चेंज आएगा ही नहीं करेक्टर में तो चेंज तब आएगा जब डिसिमिलर के बीच हो डिसिमिलर वाले क्रोमेटिड को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर्स इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड द पॉइंट The point at which genes are exchanged in crossing over is known as chiasmata. ध्यान रखना है. The point at which genes are exchanged in crossing over between non-sister chromatid is known as chiasmata. Chiasmata was first observed in Drosophila. As a result of crossing over. There are formation of new arrangement of genes. और इसी crossing over के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी character का variation होता है Crossing over is also defined as continuous variation. Continuous variation का कारण crossing over है The enzyme responsible for breakage and union of genes. In crossing over is known as recombination. The cytological proof of crossing over in Drosophila was first provided by Stern. Stern was the scientist who provided cytological proof of crossing over in Drosophila. In plant, it was first observed, yeah, first provided by Barbara McClintock in maize. The cytological proof of crossing over in plant was first observed in maize by Barbara McClintock. Due to crossing over, there is change of position of genes on homologous chromosome. This change in position of gene on homologous chromosome due to crossing over is known as transposition. नेक्स्ट स्टेप अब प्रोफेस फर्स्ट इज डिप्लोटीन डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज बाय ड्यू टू लैब्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेंड टू सेपरेट बट दे आर फाउंड अटैच ऑन कैशमेंट बात को समझते हैं क्रॉसिंग ओवर के पश्चात आफ्टर क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था जिसकी वजह से सिनेप्सिस थी समाप्त हो जाती है एंड देयर फोर क्रोमोसोम्स बिगिन टू सेपरेट बट दे आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड दे आर फाउंड अटैच ऑन कैसमेटा कैसमेटा इज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच जेनेटिक मटेरियल वेयर एक्सचेंज इट मींस कैसमेटा कैन बी ऑब्जर्वड इन डिप्लोटी में हम कैसमेटा को 
ऑब्जर्व कर सकते हैं द लास्ट स्टेप ब्रेक nucleolus starts disappearing and chromatin become thick short and quiet jisse ki wo chromosome mein convert ho sake aur metaphase first ka prarambh ho sake the next step of meiosis first is metaphase first मेटाफेस फर्स्ट इज कैरेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जैसा कि माइटोसिस के मेटाफेस में बनता था देयर इज आल्सो क्रोमोसोम्स आर फाउंड अरेंज्ड ऑन इक्वेटर क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन कैरेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम ऑन बोथ साइड्स डायग्राम में देखते हैं ये माइटोसिस सॉरी मेटाफेस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट का डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज्ड है और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के कैनेटोकोर से दोनों तरफ से अटैच है यहां ध्यान देना है मा, माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमोजोम का इक्वेटर पे जो अरेंजमेंट था उसमें क्रोमोजोम के टिप्स अपोजिट पोल की तरफ डायरेक्टेड थे बट इन केस ऑफ मेटाफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस फर्स्ट बोथ एंड ऑफ क्रोमोजोम आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन पोल ये डिफरेंस है इसको याद रखना है द नेक्स्ट स्टेप अप्रोफेज फर्स्ट इज एनाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट इज करेक्टराइज बाई देर इज नो डिविजन इन सेंट्रोमियर ध्यान रहे माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिविजन होता था आगे की जो विशेषता है वह यह है वन क्रोमोसोम ऑफ होमोलोग पेयर मूव टूवर्ड टूवर्ड्स वन पोल वाइल अनदर क्रोमोजोम ऑफ पेयर मूव टू अपोजिट पोल जो दो क्रोमोजोम होमोलोगस थे उसमें से एक एक पोल की तरफ मूव करता है और दूसरा अपोजिट पोल की तरफ सो ईच पोल ईच पोल रिसीव ओनली हाफ ऑफ क्रोमोसोम यदि दस क्रोमोसोम है पांच पांच का पेयर है तो एक पोल पे सिर्फ पांच ही क्रोमोसोम पहुंचेंगे अब पांच पहुंचने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ और इस तरह से रियल रिडक्शन रियल रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स एट एनाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट में ही म्यूसिस के क्रोमोसोम के नंबर घटकर आधे होते हैं इसी वजह से एनाफेज फर्स्ट को क्राउन ऑफ म्यूसिस भी कहते हैं इसको थोड़े से डायग्राम से हम समझाते हैं डायग्राम में दो क्रोमोसोम आइडेंटिकल बने हुए हैं वन टू थ्री फोर वन डेस टू डेस थ्री फोर थ्री डेस और फोर डेस एस फेज के बाद नंबर ऑफ जीन्स पर क्रोमोसोम डबल हो गए ये पेरिंग किए और आफ्टर क्रॉसिंग ओवर इनमें जीन का एक्सचेंज हुआ जिसमें फोर डेस फोर की जगह और फोर फोर डेस की जगह पहुंच गया है अब ये जो दो एक होमोलोग पेयर के जो दो क्रोमोजोम है इसमें से एक एक पोल की तरफ जाता है एनाफेज फर्स्ट में और दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाता है विदाउट डिवीजन इन सेंट्रोमियर और इस एनाफेज के चलते यह एक्सेल में इधर एक पोल और इधर एक पोल है दोनों तरफ एक 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 ही पेयर के एक एक क्रोमोसोम दोनों तरफ पहुंच गए अब इनकी संख्या जितनी भी होगी उसके आधे एक पोल की तरफ और उनका आधा दूसरी पोल की तरफ पहुंचेगा आप मियोसिस फर्स्ट इस टीलोफेस फर्स्ट टीलोफेस फर्स्ट इस करैक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन फॉर्मेशन 
of nuclear membrane on each pole. प्रत्येक पोल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है सो डिवाइडिंग सेल हैज टू डाटर न्यूक्लियाई विथ हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस प्रकार से प्रत्येक डिवाइडिंग सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं और प्रत्येक डाटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की संख्या मदर न्यूक्लियस से घटकर आधा हो जाती है एक और आश्चर्यजनक बात माइटोसिस में टीडोफेस के बाद साइटोकाइनेसिस जरूर होती है लेकिन टीलोफिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट के बाद देयर में भी और मे नॉट बी साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफिस फर्स्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कब होता है और कम नहीं होता है अभी इसके साइटोकाइनेसिस पढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे टीलोफिस फर्स्ट के समाप्त होते ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच कुछ टाइम गैप होता है यानी टीलोफेस फर्स्ट और प्रोफेस सेकंड के बीच कुछ टाइम गैप होता है इस टाइम गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं इंटरकाइनेसिस इज द टाइम गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इंटरकाइनेसिस के दौरान जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं There is no DNA synthesis during interkinesis. अब अगला स्टेप आता है मियोसिस सेकेंड मियोसिस सेकेंड होमोटिपिक डिविजन कहलाता है क्योंकि the daughter cell produced after meiosis second are very similar to their mother cell. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसा माइटोसिस के दौरान होता है ठीक वैसे ही स्टेप मियोसिस सेकेंड के दौरान होते हैं जिसके चलते मियोसिस फर्स्ट में बने हुए एक सेल के दो डाटर न्यूक्लियाई एग्जैक्टली सिमिलर दो और डाटर न्यूक्लियाई बना देते हैं परिणाम स्वरूप आफ्टर लास्ट स्टेप ऑफ मियोसिस सेकंड देयर विल बी फोर डाटर न्यूक्लियाई एंड ईच डाटर न्यूक्लियाई हैविंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू देयर मदर न्यूक्लिया एक डिफरेंस याद जब मियोसिस सेकंड चलेगी तो उसके एना फेस सेकंड में सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा इसीलिए क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है जब मियोसिस फर्स्ट का एना फेस फर्स्ट चल रहा था तो वहां क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में डिवीजन ना होने से क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो नहीं हुआ बल्कि जीन का डुप्लीकेशन हुआ था ये डिफरेंस जरूर याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब आता है वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस पहला पहला सिग्निफिकेंस है कि विदाउट म्यूसिस देयर विल बी नो सेक्सुअल रिपोडक्शन सेक्सुअल रिपोडक्शन में दो स्टेप का होना जरूरी है पहला म्यूसिस और दूसरा फर्टिलाइजेशन म्यूसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल सेक्सुअल रिपोडक्शन सेकेंड इंपॉर्टेंस यह है कि ड्यू टू म्यूसिस देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर विच इन्वॉल्व Exchange of genes. These exchange of genes are responsible for continuous variation in characters. In generations, पीढ़ियों में लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो crossing over की वजह से होते हैं, जो meiosis का भाग है. यदि meiosis ना हो, तो ये continuous variation की process नहीं होती. तीसरा बड़ा importance. Variation is raw material for evolution. This way, meiosis helps in evolution. मियोसिस के लास्ट में कुछ बात करते हैं। एक स्पेसिफिक सेल है जिसको हम लोग हीला सेल्स कहते हैं। H E L A हीला सेल्स। Basically these are cells of Miss Herietta Lacks Herietta H E Lacks L A को जोड़कर बनाए गए हैं। Herietta Lacks who was suffering from cervix cancer उनकी सेल्स को प्रिजर्व करके कल्चर किया गया और जिस पे मियोसिस से रिलेटेड पढ़ाई की गई इसलिए इन सेल्स के बारे में पूछा जाता है कि हीला सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं हीला सेल्स आर यूज्ड टू स्टडी मियोसिस 
कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी उपस्थिति में डिवीजन नहीं होता ये एल्कलॉइड है जो कॉल्चिकम आउटमेल कॉल्चिकम ल्यूटियम और ग्लोरियसा सुपरबाइक के कारण से पाया एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड मेटाफिक्स देयरफॉर कॉल्चिसिन इज रिगार्डेड एज मेटाफोजिक पॉइजन Dividing cell can be arrested by application of colchicine at metaphase. Metaphase pe cell division ko roka ja sakta hai. Colchicine apply karke. Colchicine is used for formation of polyploids. Chuki ye spindle fiber nahi bande deta, isliye sare chromosome ek hi pole ki taraf chale. Mustard gas is causes fragmentation of chromosome. क्रोमोसोम को ही खंडित खंडित कर देता है इसलिए वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता फोलिक एसिड इज ए प्रो प्रोफेजिक पॉइजन फोलिक एसिड इनहिबिट सेल डिवीजन एट प्रोफेज तो इन माइटोटिक पॉइजंस को भी याद रख लेंगे एग्जामिनेशन में कभी-कभार इनसे भी सवाल आ जाते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच हां जो सवाल वीडियो लेक्चर के शुरू में पूछे गए हैं उनका आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे थैंक यू